ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம ஈக்காலஜியில் ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷனில் பாப்புலேஷன் இன்டராக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்டராக்ஷன்னால் பிட்வீன் அப்படின்னு அர்த்தம் பிட்வீன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிட்வீன் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கிறது தான் இன்டராக்ஷன் ஸோ இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இவங்க இன்டராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி இவங்களுக்குள்ள இன்டராக்ஷனை நம்ம வந்து பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி அந்த இன்டராக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி ஆர் பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டி அப்படின் <laughs> ஸோ பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் கிடையில் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்க போகுது ஸோ அது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்குள்ளேயே வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் இருக்கலாம் பிளான்ஸுக்குள்ளே வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் இருக்கலாம் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் கிடையில் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷனை நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து பெனிஃபிஷியலை சொல்லுது மைனஸ் சிம்பிள் வந்து லாஸ் அதாவது இழப்பீட சொல்கிறது ஜீரோங்கிறது நோ பெனிஃபிட் நோ லாஸ் அன்அஃபெக்டட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் மியூச்சுவலிசம் காம்படிஷன் ப்ரடேஷன் பேராசைட்டிசம் காமன் சாலிசம் அமன் சாலிசம் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டராக்ஷன் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டராக்ஷன் இருக்குது இந்த இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷனோட மீனிங் என்ன மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் கடையில் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸுமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது ஸோ போத் ஸ்பீசிஸ் ஆர் பெனிஃபிஷியல் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அப்படி இருந்தால் அதை மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது போத் லாஸ் ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்குமே லாஸ் தான் ஏற்படும் ஒன்று கூட பெனிஃபிட்டாக இருக்காது ரெண்டுமே லாஸ் ஆகுது தென் ஒரு ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட் ஆகுது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் லாஸ் ஆகுது ஒரு ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட் ஆகுது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் லாஸ் ஆகுது அதை வந்து பேர ப்ரடேஷன் பேராசைட்டிசம் அப்படின்னு டூ டைப்பாக பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஒன் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் ஒன் ஹார்ம்டு ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாகவும் இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் பெனிஃபிட்டாகவும் இருந்தால் அதை நம்ம ப்ரடேஷன் பேராசைட்டிசம்னு ரெண்டு இன்டராக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் காமன் சாலிசத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகுது இன்னொன்று அன்அஃபெக்டடாக இருக்குங்க ஹார்மும் கிடையாது பெனிஃபிட்டும் கிடையாது அன்அஃபெக்டட் எந்த ஒரு லாஸும் கிடையாது ஸோ ஒன் இஸ் பெனிஃபிட்டட் ஒன் இஸ் அன்அஃபெக்டட் அது வந்து காமன் சாலிசம் ஒன் இஸ் ஹார்ம்டு ஒரு விஷயம் ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து ஹார்ம் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு லாஸ் வந்துருச்சு இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் வந்து அன்அஃபெக்டடாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் அமின் சாலிசம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ப்ரடேஷன் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ப்ரடேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரடேட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ்னால் அந்த ப்ரடேட்டர் எந்த ஆர்கானிசத்தை அடித்து கொண்டு வேட்டையாடி சாப்பிட்றாங்களோ அதை ப்ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஆர்கானிசத்தை ப்ரடேட்டர் அடித்து கொள்கிறாங்க அந்த ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரே ஸோ இங்கே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வேட்டையாடி துரத்தி பிடிச்சி சாப்பிட்டா தான் அவங்க ப்ரடேட்டர் கிடையாது ஹெர்பி ஓரஸ் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் விச் ஃபீட்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் ஹர்ப்ஸ் அவங்களும் ப்ரொடேட்டர் தான் சீட் ஈட்டிங் ஸ்பேரோ இந்த குருவி பறவைகள்லாம் இந்த விதைகளை சாப்பிடுது இல்லையா பிளான்ஸோட சீட்ஸை அவங்களும் ப்ரடேட்டர்ஸ் தான் இங்கே ப்ரே யாருனா பிளான்ஸ் தான் ப்ரேயாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஜாஸ்தி என்ன நினச்சிக்கோ இந்த டிஸ்கவரி சேனல் நேஷனல் ஜியோகிரஃபிலாம் பார்த்துட்டு வேட்டையாடி சாப்பிட்றவங்க தான் ப்ரடேட்டர்ஸ் அப்போ அனிமல்ஸை மான் அப்புறம் இந்த மாதிரி முயல் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசத்தை வேட்டையாடி சாப்பிட்றவங்க தான் ப்ரடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்காக பிளான்ஸை சாப்பிட்றவங்களும் ப்ரடேட்டர்ஸ் தான் பிளான்ஸ் தான் இங்கே ப்ரேயாக இருக்குது தென் ப்ரடேஷன் ஹெல்ப்ஸ் ப்ரடேஷன் ஹெல்ப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி டு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராபிக் லெவல் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஹெல்பி ஓரஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் சீட் ஈட்டிங் ஸ்பேரோஸ் இல்லைன்னா பிளான்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த எனர்ஜி அடுத்த ட்ராபிக் லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அப்புறம் இந்த அனிமல்ஸை சாப்பிட்ற ப்ரடேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து அடுத்த ட்ராபிக் லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ திஸ் ப்ரடேஷன் இந்த ப்ரடேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் தான் வேறு வேறு ட்ராபிக் லெவலுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தென் இட் கீப்பிங் த ப்ரே பாப்புலேஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எப்போவுமே
பிளான்ட் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிறதுக்கு இவங்க ஒரு காரணமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரேலாம் கண்ட்ரோலில் இருக்க முடியாது பிளான்ஸோட எண்ணிக்கை பாதுகாக்கப்படும் ஸோ ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஒரு கம்யூனிட்டியில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரடேஷனுங்கிற இன்டராக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கீப்பிங் ப்ரே பாப்புலேஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல் டு மெயின்டைன் த ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி தென் மெயின்டைனிங் த ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டினா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ப்ளே ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அப்படிமோ இன் ஏ கம்யூனிட்டி பை ரெடியூசிங் த காம்படிஷன் அமங் த கம்பீட்டிங் ப்ரே ஸ்பீசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பீட்டிங் ப்ரே ஸ்பீசிஸ்னா ஒரு ரிசோர்ஸுக்கு நிறைய ப்ரே அதாவது ஆடு மாடு முயல் இது எல்லாமே புல்ல தான் போய் சாப்பிடுது ஸோ இந்த ஆடு மாடு புயல் முயலோட காம்ப அந்த நம்பரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கும் போது புல்களோட அந்த புல் அப்படிங்கிற அந்த ஹேர்ப் அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸோட எண்ணிக்கையை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கலாம் அதை அழிஞ்சு போகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு ப்ரடேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது இங்கே பர்ஃபெக்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பெசிஃபிக் ஓஷன்லேருந்து எல்லா ஸ்டார் ஃபிஷ் பிசாஸ்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஸ்டார் ஃபிஷ் பிசாஸ்டர் எதை ஃபீட் பண்ணணும்னா சம் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸை ஸோ ஸ்டார் ஃபிஷ் பிசாஸ்டர் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ப்ரடேட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ப்ரே யாரு இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் இந்த இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல் யாரும் இல்லை அப்போ இன்வெர்டிப்ரேட்ஸோட நம்பர் அதிகமாகும் போது அவங்களோட ஃபுட் இருக்கு இல்லையா அது ஓவராக சாப்பிடப்பட்டு அந்த ஃபுட்டு எல்லாமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போது அந்த டென் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ்க்கு ஃபுட்டு இல்லாமல் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க ஸோ லாஸ் ஆஃப் டென் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் நடந்துச்சு ஸோ ப்ரடேட்டரை ரிமூவ் பண்ணால் கம்பீட்டிங் ப்ரேஸ் வந்து இந்த ப்ரேலாம் ஒரே ரிசோர்ஸ் தான் நம்பியிருக்காங்க ஃபுட்டுக்கு அந்த ரிசோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக தீந்து போயிடும் இவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்பர் ஆகிட்டதுனால அப்போ இந்த டென் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அழிஞ்சு போனது தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கு இந்த நம்ம ப்ரடேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஸ்திரேலியாவில் ப்ரிக்லி பியர் கேக்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை அழகு தாவரமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க முள்ளு செடி இது இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த கேக்டஸ் இது வந்து எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பீசிஸ் நம்ம கண்ட்ரியை சேர்ந்தது கிடையாது நம்ம கண்ட்ரியில் ஆரிஜினேட் ஆகலை இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிலேருந்து அந்த ஸ்பீசிஸை கொண்டு வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதை எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ்மோ கருவேல மல் இருக்கு இல்லையா அந்த கருவேல முள்ளு மரம் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க யூக்கலிப்டஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது எக்கச்சக்கமாக இன்வைட் ஆகி நிறைய வளருது ஸோ அந்த மாதிரி வேற கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்பீசிஸ் நம்ம எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படிமோ ஸோ அப்படி தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ப்ரிக்லி பியர் கேக்டஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆஸ்திரேலியா ஃபுல்லாக வளர்ந்து மற்ற பிளான்ஸை வளர முடியாத அளவுக்கு இன்வைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதிகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் மெத்தடை கையாண்டாங்க அதுக்காக அவங்க நேச்சுரல் கேக்டஸ் ஃபீடிங் ப்ரெடேட்டர் மாத் மாத்துங்கிறது ஒரு சின்ன பூச்சி அந்த பூச்சி வந்து கேக்டஸை போய் சாப்பிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெடேட்டர் மாத்தை அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெடேட்டர்ஸ் போய் இந்த ப்ரிக்லி பியர் கேக்டஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அதோட எண்ணிக்கையை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துச்சு ஸோ இங்கே எந்த பிளான்ட்டெல்லாம் போய் எந்த பூச்சிங்கள்லாம் போய் பிளான்ட்டையோ இல்லை பிளான்ட் பார்ட்டையோ பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய சாப்பையோ சாப்பிடுதோ அதை நம்ம ஃபைட்டோ ஃபேகஸ் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த ப்ரடேட்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ரூடண்ட்டாக இருக்கணும் ப்ரூடண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசித்து ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசித்து அதுக்கு தேவையானது சேர்த்து வைக்கிறது ஃப்யூச்சருக்கு அது தான் ப்ரூடண்ட் அப்படிமோ ஸோ எதிர்காலத்துக்கு எதிர்காலத்தை தேவையை பூர்வ பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவங்க ப்ரூடண்ட் அப்படின்பாங்க ப்ரொடேட்டர்ஸ்லாம் ப்ரூடண்ட்டாக இருப்பாங்களாம் ஸோ அவங்க ப்ரேயை வேட்டையாடும் போது தேவையான அளவுக்கு அந்த ப்ரே பாப்புலேஷன் அழியாமலும் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஸோ ப்ரொடேட்டர்ஸ் ஆர் ப்ரூடண்ட் தே கேர் ஃபார் தேர் ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரடேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரே ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வச்சுருக்கோம் அது பிளான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இன்செக்ட் ஃப்ராக்ஸ் இந்த பூச்சிங்க ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே ஹேவ் கிரிப்டிக் கலர் கிரிப்டிக் கலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தங்களோட சரௌண்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி கலர் வச்சுருந்தா அதை கிரிப்டிக்
இருக்குது ஸோ முள் இருக்கிறதுனால பிளா பிளான்ஸை போய் எந்த ஒரு அனிமலும் ஃபீட் பண்ணாது சாப்பிடாது தென் கெலோட்ராபிஸில் வந்து கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கார்டியாக் கிளைக்கோசைட்ஸ் வந்து அனிமல்ஸை வந்து சிக்காக உடம்பு சரி இல்லாமல் மாற்றிடும் அதனால் அனிமல்ஸ் வந்து கெலோட்ராபிஸாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க அண்ட் தென் நிக்கோட்டின் கேஃபின் குயினைன் ஸ்ட்ராக்கினின் ஓபியம் இது எல்லாமே பிளான்ஸோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் பிளான்ஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் கிராசிங் அண்ட் ப்ரௌசிங் அனிமல்ஸ் ஸோ எந்த அனிமல்லாம் போய் மேயுதோ புல்லெல்லாம் மேயுது சாப்பிடுதோ அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் தான் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே பிளான் தான் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக சிக்ரேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ப்ரடேட்டர்ஸ் வித் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரே ஸ்பீசிஸ் அதாவது ஒரு ப்ரடேட்டர் நிறைய ப்ரே ஸ்பீசிஸ் வச்சுருப்பாங்க சிங்கம் இருக்குன்னா அது மானையும் அடித்து சாப்பிடும் முயலையும் அடித்து சாப்பிடும் ஆட்டையும் சாப்பிடும் மாட்டையும் சாப்பிடும் முடிஞ்சால் யானையை கூட அடித்து சாச்சு சாப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரே ஸ்பீசிஸ் அவங்களுக்கு இருக்குன்னா தே பெட்டர் சூட்டட் ஃபார் சர்வைவல் ஸோ அவங்க ரொம்ப காலத்துக்கு சர்வைவ் ஆவாங்க அதே ஒன் ஆர் டூ ப்ரே ஸ்பீசிஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ரே ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரடேட்டரும் அழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரடேஷன் இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய டாபிக் இந்த பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனில் பார்க்க வேண்டி இருக்கு அதை வர பார்ட்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ